വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷബ്നാസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാവും ഇന്നെന്താ ഫ്രൈഡേ അല്ലല്ലോ ഷബ്ന വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നല്ലേ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമല്ല ഈദല്ലേ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈദിന് വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഈദ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രണ്ട് റെസിപ്പീസാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവെ ഭയങ്കര തിരക്ക് പിടിച്ച ടൈമായിരിക്കും ഈദിൻ്റെ അന്ന് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തലേ ദിവസം തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പീസാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമല്ല ഒരു വെറൈറ്റി അപ്പവും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പമാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ചിക്കൻ്റെ പാർട്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കറിയുമാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ അപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു അപ്പമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു അപ്പമാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു അപ്പം സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇതിന് നമുക്ക് പച്ചരിയും മൂടരിയുമാണ് വേണ്ടത് രണ്ട് അരിയും ഒരുമിച്ച് ഒരേപോലെ ഒരേ അളവിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പച്ചരി നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ കപ്പിൽ അതേ അളവിൽ നമ്മൾ മൂടരിയും എടുക്കണം മൂടരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അരി വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം ചിലർ കുറവ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടാവും പൊന്നി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അതല്ല റേഷൻ കടയിൽ അരിയാണെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു കപ്പ് പച്ചരിയും ഒരു കപ്പ് മൂടരിയാണ് എടുത്തത് ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഈ രണ്ട് അരിയും കൂടിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിത് രണ്ട് അരിയും രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടിലും അയക്കുകൾ രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ മിനിമം കഴുകി എടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം ഞാനിപ്പം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം കഴുകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഈ അരിയിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ അളന്നെടുത്ത അതേ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് ചൂടുവെള്ളമാണിത് അത്യാവശ്യം ചൂട് വേണം നമ്മൾ അരി അരിച്ചെടുക്കുന്നതും ഇതേ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അരി നന്നായിട്ട് കഴുകണം എന്നുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നാണിത് ഇതും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് അരിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നും ചേർത്തിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് മണിക്കൂർ വരെ നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അരി പൊതിർന്നിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടില്ലേ അരി നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ച് പൊതിർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഈ വെള്ളം കളയാൻ പാടില്ല ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് കട്ടിലരി നന്നായിട്ട് പൊതിർന്നിട്ടുണ്ട് അരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് അത് ഞാൻ സൈഡിൽ ചിരകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പായിട്ട് അരിയും അല്പം വെള്ളവും അധികമാവാൻ പാടില്ല വെള്ളം ഇത്ര തന്നെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അത് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് തീരെ ഒട്ടും തരി കാണരുത് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ വലിയൊരു ബാ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അരിയൊക്കെ അരിച്ച് മാവ് എടുത്തു വെക്കുന്ന പാത്രം തന്നെ സ്റ്റീലിൻ്റെ താങ്ങതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് അരി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതും കൂടി നമുക്ക് മാവിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ തേങ്ങ അരിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങ അരിച്ചെടുക്കുമ്പം അല്പം വെള്ളവും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്ത് അതും കൂടി കൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം തേങ്ങ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നവരേക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് മണിക്കൂർ വരെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഏഴ് മണിക്കൂറിന് ശേഷം എൻ്റെ മാവ് ഞാൻ കാണിക്കാം കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട്
ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ മാവിലേക്ക് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊത്തത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയും മതിയാവും അധികം ഇളക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടല്ലേ നല്ല ബബിൾസ് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുക അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടായിട്ട് വേണം നമ്മൾ മാവ് ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു തവി മാവ് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്കൊന്ന് വേവിക്കുക പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ അപ്പം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തവി മാവ് ഒഴിച്ചു ഇത് ചുറ്റിക്കാനൊന്നും പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒഴിക്കുന്ന ഷേപ്പിൽ തന്നെ മാവ് കിടന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പമാണ് ഞാൻ കാണിക്കുക മാവ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ നാലാമത്തെ അപ്പവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം മാവ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി അധികം മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അതും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ അപ്പവും ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ കറിയോ ബീഫ് കറിയോ മീൻ കറിയോ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം നല്ല സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ പാർട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കറി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണിത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ തലേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് അരിയും ഉഴുന്നും കൂടിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക ഈവനിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിലോ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേങ്ങയും ചേർത്ത് അരച്ചു വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ രാവിലെ ചുട്ടെടുത്താൽ മതിയാവും അതല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് തുറയുടെ സമയത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് രാത്രി സമയം അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക അതിന് ശേഷം പുലർച്ചെ നമ്മൾ എണീക്കുന്ന സമയത്ത് അത്തായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എണീക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് തേങ്ങയും കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് അരച്ച് വെക്കുക ശേഷം ഈവനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്താണോ ചുട്ടെടുക്കേണ്ടത് ആ സമയമാകുമ്പം ചുട്ടെടുത്താലും മതിയാവും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നമുക്ക് അടുത്ത റെസിപ്പിയായ ചിക്കൻ്റെ പാർട്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള കറിയുടെ റെസിപ്പി നോക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അന്ന് രാവിലത്തേക്കാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ തലേ ദിവസം തന്നെ നമുക്കിത് കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ആദ്യം വേണ്ടത് ചിക്കൻ്റെ പാർട്സ് ആണ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ്റെ പാർട്സ് ആണിത് നന്നായിട്ട് കഴുകി പീസ് പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്ന മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ കറിയും വെക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് സവാളയാണ് സവാള രണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണിത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഉലുവ അല്പം കറിവേപ്പില പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് തക്കാളിയാണ് അതുപോലെ ഒരു പച്ചമുളക് നെടുക കീറിയതാണിത് നമ്മൾ എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുരുമുളകാണ് മെയിനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തത് പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണിത് നാലോ അഞ്ചോ ചെറിയ ഉള്ളി മതിയാവും ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം മഞ്ഞളും മഞ്ഞൾ പൊടിയും മുളക് പൊടിയുമാണിത് ഇതുപോലെ മൂന്ന് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു കുക്കറാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഈ കുക്കറിലേക്ക് ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച ഉലുവയും കറിവേപ്പിലയും ആഡ് ചെയ്യുക ചെറിയ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സവാൾ ആഡ് ചെയ്യുക തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്യാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ 
മഞ്ഞൾ പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതമാണത് ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഇത്രയും വെള്ളം മതിയാവും ഓവർ ആവാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും വെള്ളം നമുക്ക് പറ്റു ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കുക്കർ ഒന്ന് അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നവരേക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഇതുപോലെ രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നവരേക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതാണിത് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് ആവി പോയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ തുറക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സവാളയും തക്കാളി എല്ലാം നന്നായിട്ട് വയന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച പാർട്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ്റെ പാർട്സും കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കുക ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലുള്ള വെള്ളം തന്നെ മതിയാവും ഓക്കെ നമുക്ക് മൂന്ന് നാലോ വിസിൽ വരുന്നവരേക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വരെയാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തത് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പാർട്സ് കറി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് വളരെ സിമ്പിളല്ലേ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് രണ്ട് കറിവേപ്പിലയുടെ തണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഐസ് പത്തിരിയുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ചോറിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ്റെ രണ്ട് റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാന